നമസ്കാരം ബിഗ് ഫോർട്ടീൻ ഓണിയറിൽ മോർണിംഗ് ബെല്ലുമായി ഞാൻ ലാവണ്യ രചന മാളു മുരളി മാറുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതി ഏട്ടാ എനിക്ക് ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഇടാൻ ഒരു കൊതി എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു തരാമോ മറ്റു ഫ്ലാറ്റിലെ ചേച്ചിമാരെല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് എനിക്കും കൂടി ഒരെണ്ണം ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടു ഞാൻ ഒന്ന് നടുവിൽ നടുങ്ങി മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നതോ വയസ്സായ തള്ളമാര് പോലും ഇറുകിപ്പിടിച്ച് ബോള് പോലെ നടന്നു പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതുവരെ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് നിന്ന് ഒരു പൊട്ടിക്കാളിയെ കെട്ടണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് ചുമന്ന വട്ടപ്പൊട്ടും മൂക്കുത്തിയും നെറ്റിയിൽ നീട്ടിത്തൊടുന്ന സിന്ദൂരക്കുറയും തലയിലെ കാച്ചിയ എണ്ണയുടെ മണവും തുളസി കതിരുമെല്ലാം ഭാവി വധുവിനെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം ചെറുതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവളെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അവളെയും കൊണ്ടുവന്നത് വന്നിട്ട് ഒരു മാസം തികഞ്ഞില്ല പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലെ ആഡംബരം അവളെയും ഭ്രമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിരാവിലെ അല്പവസ്ത്രധാരികളായി ചുണ്ടിൽ ചായവും പൂശി പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു പോകുന്നത് നഗരജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും ചിലതിനോടൊക്കെ യോജിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ലോകം എത്ര മാറിയാലും എന്റെ സ്ത്രീ സങ്കല്പത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ എനിക്കായിരുന്നില്ല അയ്യേ അതൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് ഈ സാരി തന്നെയാ നല്ലത് സാരിയിൽ നീ സുന്ദരിയല്ലേ അവളെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവൾ വിടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ എനിക്കും ഒരാഗ്രഹം എല്ലാവരും ഇടുന്നില്ലേ ഞാനും ഒന്ന് ഇട്ടോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ജീൻസും ലെഗിൻസും വലിച്ചു കീറ്റി നടക്കുന്നത് കാണുന്നതേ ദേഷ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടോ അതൊന്നും ഇവർക്ക് ചേരുന്ന വസ്ത്രമായി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ ആ വിശ്ര തുള്ളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് താനും അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീൻസ് പോതി വേണ്ട എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചരിക്കാനുള്ള പാവയല്ല ഞാൻ എനിക്കുമുണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങൾ അവളുടെ സംസാരം എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചുമ്മാ പെണ്ണ് വാശി പിടിക്കുന്നു കൊടുത്തു വരണം അതോടെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അവളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ തോന്നിയില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നി പാവം നന്നായി വേദനിച്ചു കാണും ഒന്നും കഴിച്ചതുമില്ല പട്ടിണി കിടന്നു അവളൊന്നും കഴിക്കാതെ കിടന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഇനിയും പുറകെ ചെന്നാൽ എനിക്ക് നല്ലത് കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ പിന്നെ നാളെ രാവിലെ സൗമ്യമായി പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോകാതെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ചടഞ്ഞുകൂടി നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാവാം ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ വേഗം വഴുതി വീണു പാത്രങ്ങളുടെ തട്ടലും മുട്ടലും കേട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് പതിയെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി സമയം പാതിരാത്രി ആയിരിക്കുന്നു ആരെന്നറിയാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് അവളാണ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അവൾ പഴവും കൂട്ടി തട്ടിക്കേറ്റുവാണ് പുള്ളിക്കാരി അവൾക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്ന ഞാൻ വെറും മണ്ടൻ പുറകിലൂടെ ചെന്ന് എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയെങ്കിലും അവൾ എന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി ഡി വിശക്കുന്നു കുറച്ച് എനിക്കും കൂടി താഴോ കേട്ട ഭാവം നടിക്കാതെ അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കൈ നീട്ടി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇവിടെ പച്ചവെള്ളം കിട്ടൂല അവൾ ഒട്ടും വിട്ടുതരുന്ന മട്ടില്ല പതിയെ വയറു തടുവിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി പെണ്ണെ സോഴി നിന്നെ എന്നും സാരിയിൽ കാണാനാ എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ അറിയാതെ നീ ക്ഷമിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൾ കഴിപ്പ് തുടർന്നു ഡി കാന്താരി പ്ലീസ് തണ്ണിമത്തം പോലെ വീർത്ത കവിളുമായി അവൾ ചുണുങ്ങി ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആദ്യം അച്ഛൻ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ ആരും സംബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനോ രാത്രിയിൽ പുറത്തു പോകാനോ സിനിമയ്ക്ക് പോകാനോ അനുവദിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തു മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും നാടൻ രീതികളിൽ നിന്നും മാറാനും എനിക്കുമില്ലേ ആഗ്രഹം എല്ലാ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ചലിക്കുന്നവരല്ലേ ശരിക്കും ഇതൊരു അടിമത്വത്തിന് സമമല്ലേ അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടു ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലും പുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുനാളിൽ അച്ഛന്റെ പിന്നീട് സഹോദരൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ പുറകിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന കഴ
നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നിനുമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാരുടെ നോട്ടത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിക്കാം എന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിധികളുണ്ട് നിന്റെ സന്തോഷം അതാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അതിലും പരിധികൾ സ്വയം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയെ അങ്ങനെ ആരും നോക്കണ്ട കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാവും അവൾ എന്നോട് ചേർന്നു നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഏട്ടാ സാരമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തു എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനേക്കാൾ മറ്റു ചിലതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അവളെ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ വഴക്കിയിട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി വെറുതെ കളഞ്ഞു അയ്യടാ എന്നിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ സ്നേഹം പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അവരവർ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല അൾട്രാ മോഡേൺ ആയ ചില വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിൽ മുറിവേറ്റവർ ഈ കൂട്ടത്തിലും ഇല്ലേ പരിധിവിടുന്ന ഫാഷൻ ലോകവും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളെയും മലയാളത്വത്തെയും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യ വസ്ത്രധാരണത്തെയും പിന്തള്ളാൻ മാറ്റത്തിനൊന്നും ആവില്ലെന്ന് ഓർക്കുക മോർണിംഗ് ബെൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം